ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜோதி அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் சில்லுநூறு டாக் ஷேர் பண்ண போகிறது நம்மளோட ஸ்கின் டைப்புக்கு மேட்சாக எப்படி ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணுறது நம்ம என்ன தான் யோசிச்சு வச்சுட்டு கடைக்கு போனாலும் அங்கே போனோடனே நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் எந்த ஷேடு நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் சில சமயம் இந்த ஷேடு போட்டால் நம்மளை பிரைட்டனாக தெரியுமோ அப்படின்னு டவுட் எல்லாம் நிறைய வரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் என்கிட்ட ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட் எப்படி நம்ம பர்ஃபெக்டாக நம்மளோட ஸ்கின் டோனுக்கு மேட்சாக ஷேடு கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க குட்டி பெல் பட்டனே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களால் டக்கு டக்குன்னு ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபவுண்டேஷன் எப்படி செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அதாவது ஆயில் கண்ட்ரோல் நம்மளோட ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு போர்ஸ் இருந்தால் அது வந்து எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு மீடியம் கவரேஜாக இருக்கக்கூடாது ஃபுல் கவரேஜாக இருக்கணும் உங்களோட ஸ்கின் வந்து பிளாக் டாட்ஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்தால் அது வந்து மீடி மீடியம் கவரேஜ் இருந்தாலே உங்களுக்கு போதும் மீடியம் கவரேஜ் வாங்கிட்டு நம்ம வந்து டபுள் லேயராக போட்டால் கூட ஃபுல் கவரேஜ் வந்துடும் இருந்தாலும் அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்காது இந்த மாதிரிலாம் நிறையா ஃபவுண்டேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது இருக்குது நம்ம அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் ஷேடு வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டாக செலக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பர் நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்துக்கும் சொல்கிறது என்னென்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கடைக்கு போய் தான் அதாவது காஸ்மெட்டிக் ஷாப்புக்கு போய் தான் நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் வாங்கணும் பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களால் பர்ஃபெக்ட் ஷேடு என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போயிட்டு உங்களோட ஷேடு என்ன அப்படின்னு ஒரே ஒரு பிராண்டுக்கு இப்போ மெபிலைனில் எனக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்லைனில் மெபிலைனில் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வேறு ஒரு ஃபவுண்டேஷனை செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க வேறு ஒரு பிராண்டு செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஷேடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணுங்கிறத மறக்காதீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் வேறு ஒரு பிராண்டை வந்து நான் ஆன்லைனில் வந்து சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ நீங்கள் காஸ்மெட்டிக் ஷாப்பில் போய் ஒன்ஸ் வந்து உங்களோட ஷேடெல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் அந்த பிராண்டுக்கு என்ன ஷேடு அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் வேணால் ஆன்லைனில் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து போட்டு வாங்கிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஷேடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஒரு நாலு ஷேடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெபிலைனோட சூப்பர் ஸ்டே அண்டு வந்து ஃபிட்மி ஃபிட்மியில் தான் நிறைய இருக்கும் நம்மளுக்கு ஷேடு அடுத்து வந்து ஸோ அந்த ஃபிட்மியோட அந்த கன்சீலர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிகாஸ் வந்து அந்த ஷேடுக்காக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் காட்டுறதுக்குன்னு அப்புறம் வந்து டச் அண்ட் க்ளோ இது ரெவ்லானோட டச் அண்ட் க்ளோ இது நாலு ஃபவுண்டேஷன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் எப்படி ஷேடு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எப்போதுமே நம்மளோட அந்த ஜா லைனில் தான் வந்து வச்சு பார்க்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக தெரியும் ஓகேவா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு நான் க்ளோஸில் காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த லைனில் இப்படி வச்சு பாருங்கள் கழுத்தோடு வச்சு போடும்போது எப்போதுமே கழுத்து வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டுக்குமே நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நான் மெபிலைனோட ஃபிட் இருக்குல்ல ஃபிட்மி அதை எடுத்துக்கிறேன் இதையும் இந்த மாதிரி ஒரு போட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த பில்லையனோட ஸ்டுடியோ ஸ்டே இருக்குல்ல சாரி சூப்பர் ஸ்டே இருக்குல்ல அந்த ஃபவுண்டேஷனாக இந்த சைடு போடுறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரே சைடு போட்டால் புரியாது ஸோ இந்த சைடு போட்டிருக்கேன் கீழே வரைக்கும் போட்டாச்சு கழுத்து வரைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரெவ்லானோட டச் அண்ட் க்ளோ 
இதில் வந்து அவ்வளோவா ஷேடு இல்லை நான் பார்த்தேன் நான் வாங்கும்போதே நான் பார்த்தேன் அவ்வளோவா ஷேடே கிடையாது ஒரு நாலு ஷேடோ அஞ்சு ஷேடோ இருந்தது ஒருவேளை நான் பார்த்த காஸ்மெட்டிக் கடையில் அப்படி தானே இல்லை அப்படி தான் சொன்னாங்க அவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது வந்து வாம் மெஸ்ட்டு இந்த ஷேடு வந்து வாம் மெஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்தா ரொம்ப ஓவர் ஃபே ஃபேராக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இருந்து மிடிலாக என்னோடது வந்து எனக்கு நான் பார்க்கும்போதே இல்லை இது வேணா இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக இங்கே போடுறது வந்து டச் அண்ட் ப்ளோ ஸோ எல்லா சைடும் போட்டாச்சு எல்லா இப்படி வந்து நான் போட்டுட்டேன் போட்டு பார்த்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பஞ்ச் வச்சு பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ நீங்கள் இப்போ ஒரு கடைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே போனோடனே என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணால் நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஸோ எந்த பிராண்ட் இப்போ மெபிலின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ஷேடுக்கு ரிலேட்டடான ஷேடு ரெண்டு ஷேடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இது நல்லாயிருக்கும் இது நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு ஷேடு மூணு ஷேடு சொல்லுவாங்க அந்த ஷேடை மட்டும் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் வச்சு பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு வாங்க ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரைட்டனாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு டல்லாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக உங்களோட ஷேடு என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் எந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு மேட்சாக இருக்குது எந்த ஷேடு வந்து மேட்சாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த ஷேடு எந்த ஷேடு வந்து மேட்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் பாருங்கள் ஓகே இதை வந்து இப்போ நம்ம பிளெண்ட் பண்ண போகிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து எந்த ஷேடு மேட்சாக இருக்குன்னா இங்கே பாருங்கள் மெபிலினோட சூப்பர் ஸ்டே இதுதான் வந்து எனக்கு வந்து மேட்சாக இருக்கு பாருங்கள் என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கு என்னோட ஸ்கின் வந்து எல்லோ டோனு அதுக்கு மேட்சாக இது தெரியுது நான் இந்த சைடு போடுறது டச் அண்ட் க்ளோ அது என்னோடய ஸ்கின் வந்து ரொம்ப டல் அடிக்கிற மாதிரியோ இல்லை சம்திங் கேக்கே ஆகிற மாதிரியோ இருக்குது பட் இது வந்து என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு நல்ல என்னோடய ஸ்கின் வந்து எல்லோ டோனு அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுவும் நம்ம பார்க்கணும் ஒயிட் டோனாக எல்லோ டோனாக அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த முன்னாடி நான் வந்து டச் அண்ட் க்ளோ போட்டேன்ல பாருங்கள் எப்படி கேக்கியாக இருக்க மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு மேட்சாக இல்லை அவ்வளோவா மேட்சாக இல்லை பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் அது மாதிரி இந்த சைடு நான் போட்டது வந்து என்னோட மெபிலைனோட ஃபிட்டு போட்டேன் அது பாருங்கள் எவ்வளோ டல்லாக இருக்குது இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்ன என்னோடய கலரை டல் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ வந்து இது செட் ஆகாது எனக்கு ஸோ நீங்கள் பிளண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு பிளண்ட் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு செட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கு தெரியாது பிளண்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படியும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் விட்டுருங்க ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ நேரம் எப்படி கடையில் உட்கார முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது மால் போனீங்கன்னா அந்த சைடு ஏதாவது பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு வேறு ஏதாவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியாது பாருங்கள் இது என்னோடய ஷேடை விட ரொம்பவே டார்க்காக இருக்கிறவங்க ஒரு ரெண்டு ஷேடு டார்க்காக இருக்கவங்க போடுற ஷேடு இதை போட்டால் நல்லா கேக்கி ஆகிடுவேன் இல்லை நல்லா கருப்பாக தெரியுவேன் ஸோ இதை வந்து நான் பிளண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த ஷேடு பாருங்கள் என்னோடய ஷேடுக்கு நல்ல ஒரு ரெண்டு ஷேடு ஃபேராக இருக்கிறவங்க போட வேண்டிய ஷேடு இதை வந்து நம்ம கன்சீலர் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டான எல்லோ டோன் ஆனால் என்னோடய ஸ்கின் டோன் தான் ஆனால் என்னோடய எக்ஸாக்ட் ஷேடு கிடையாது இது என்னோடய ஷேடுக்கு ஒரு ரெண்டு ஷேடு லைட்டாக இருக்கவங்க போடுறது பாருங்கள் எவ்வளோ லைட்டாக தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து கடையில் நம்மளுக்கு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து இதை வாங்கினீங்கன்னா நல்லா ப்ரைட்டாக தெரிவிங்க ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் உங்களை நல்லா கலராக காமிக்கும் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இதை வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேடப்பாக தெரியும் அப்படியே மேக்கப் போட்டிருக்க மாதிரியே தெரியும் அவ்வளோவா ஒன்றும் நம்மளுக்கு மேக்கப் ஒரு ஃபினிஷிங்கே இருக்காது ஸோ இதை கன்சீலராக யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் கன்சீலர் அப்படி தான் செலக்ட் பண்ணணும் நீங்கள் கன்சீலர் தனியாக வாங்கட்டி கூட உங்கள் ஷேடுக்கு லைட் கலர்
ஷேடு செலக்ட் பண்ணிங்க ரெண்டு ஷேடு லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஷேடு செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் கன்சீலர் அதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கன்சீலராக பட் இந்த ஷேடு நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு லைட்டாக காமிக்குது என்னோடதுன்னு நீ இதை நான் வந்து கன்சீலர் தான் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு லைட்டாக காமிக்குதுன்னு அப்படி கேக்கு அடும் இப்போ நான் போ பிளெண்ட் பண்ணும்போதே அது வந்து அந்த மாதிரி தான் தெரியுது நல்லா ஒரு மேடப்பாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்னோடய ஸ்கின்னோடு அது மேட்ச் ஆகலை ஆனால் டோன் பார்க்கும்போது ஒரு எல்லோ டோன் ஓகே தான் இப்போ என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் வந்து மேக்கப் போட போகிறீங்க எனக்கு நல்ல ஒரு பிரைட் அண்ட் கேமராக்காக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மேக்கப் போட போகிறீங்கன்னா அது ஓகே இல்லைனா அது செட் ஆகாது இது வந்து நான் டச் அண்ட் க்ளோ போட்டேன் இல்லையா இது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி நான் டச் பண்ணும்போதே அது வந்து என்னோடய கலரே இல்லை உங்களுக்கே தெரியுது அது என்னோடய கலரே கிடையாது என்னோடய ஷேடே கிடையாது அது அது போட்டால் கண்டிப்பாக எனக்கு அப்படி வேறு மாதிரி தெரியும் ஸோ நல்லாவே இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி கலர் நம்ம செலக்ட் பண்ணவே கூடாது அப்படி ஒரு டார்க்காக இருக்க மாதிரி ஆகிடுது ஸோ இது நான் வந்து பிளெண்ட் பண்ணி பார்க்க இது பார்க்கும்போதே ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு மேட்சாக தான் தெரியுது பட் அப்படி நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடாது பிளெண்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ பிளெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி ஃபவுண்டேஷன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பிளெண்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுறணும் இன்னும் நல்லா கூட பிளெண்ட் பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நான் க்ளோஸில் காட்டுறேன் ஸோ இந்த சைடு வந்து இந்த மெபிலன் ஃபிட்மி போட்டேன்னா அது ரொம்ப டார்க்காக தெரியுது பாருங்கள் அந்த இடம் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இது ரொம்பவே லைட்டாக தெரியுது எவ்வளோ பிளெண்ட் பண்ணாலும் அது லைட்டாக தான் தெரியுது ஸோ இதுவும் கண்டிப்பாக செட் ஆகாது இது கன்சீலராக மட்டும்தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக போட முடியும் ஒன் ஹவர் மேக்கப்புக்கு வேணால் இது ஓகே ரொம்ப கேமராக்காக நல்லா பளிச்சுன்னு தெரியணும்னா ஒன் ஹவராக இருந்தால் ஓகே பட் இந்த சைடு பாருங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு இதுக்கும் இந்த சைடு பார்க்குறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது பாருங்கள் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பிளெண்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு நல்ல டிம்ஸ் தெரியும் பிளெண்ட் பண்ணி பார்த்தா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்போ தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த ஃபவுண்டேஷன் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இன்கேஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் வேறு வேறு பிராண்டில் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு பிராண்டு மெபிலின் ஃபிட்மி இல்லை நான் அந்த கன்ஃபியூஷனில் தான் இருந்தேன் போனோன்னே மெபிலின் ஃபிட்மி எடுப்போமா இல்லை வந்து ஸ்டுடியோ எடுப்போமா அதாவது சூப்பர் ஸ்டே எடுப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுலேயும் எனக்கு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு ஸோ வந்து ஃபிட்மி வந்து நிறைய ஷேடு இருந்துச்சு என்னோடய ஷேடுக்கு எக்ஸாக்டாக கிடச்சிது நல்லாவும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து சூப்பர் ஸ்டே வந்து நான் ஏன் வாங்கினேன் ஃபிட்மியில் வந்து லைட் ஃபவுண்டேஷன் வாங்கினேன் அதாவது டார்க் ஷேடு உள்ளவங்களுக்கு வாங்கினேன் பிகாஸ் வந்து யாருக்காவது இப்போ மேக்கப் போட்டு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் நான் வந்து சூப்பர் ஸ்டே தான் செலக்ட் பண்ணேன் பிகாஸ் அது ஏன் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் இருந்த மாதிரி என்னோடய ஷேடு தான் ஆனால் என்னோடய கலரே அது வருங்க நல்ல ஒரு பிரைட்னிங் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ நம்மளோட ஷேடு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளாலஸாக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால் வாங்கினேன் அது மாதிரி எனக்கு மீடியம் கவரேஜ் தான் இது ஃபுல் கவரேஜ் கொடுக்குது எனக்கு நல்லா இருக்குது இப்போ இன்கேஸ் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மேக்கப் லுக் வேணும்னாலும் இதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சும்மா லைட்டாக வேணும்னாலும் சும்மா லைட்டாக நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு போனால் போதும் ஸோ அதனால் நிறைய விதத்தில் எனக்கு யூஸ் ஆகுமேங்கிறதுக்காக இந்த ஃபவுண்டேஷன் வாங்கிட்டு வந்தேன் இந்த ஷேடும் எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி தான் நீங்களும் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிராண்டு வேணுமோ அந்த பிராண்டில் என்ன வேணுமோ நிறைய இருக்கும் ஸோ என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக மெபிலினோட ஃபிட்மி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஷேடுக்கு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா சூப்பர் ஸ்டே நல்லாயிருக்கும் ரெவ்லான் வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல அதே மாதிரி லோரியல் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது கிடையாது நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அதோட ரிவ்யூ நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க அதையும் நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் லாக்மியோடது கண்டிப்பாக ஷேடு வந்து ரெண்டு ஷேடோ மூணு ஷேடோ தான் இருக்கும் அதுவே ரொம்ப ரேரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு பே பிகினராக இருந்தால் அதே காஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து இதுவே வாங்கிக்கலாம் அது மாதிரி மூவிலெல்லாம் போடுறாங்க
கண்டினியூவாக மேக்கப் போட்டே இருக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கலராக திடீர்னு தெரியுவாங்க என்ன நீங்கள் பண்ணிங்க ஏதாவது ட்ரை பண்ணிங்களான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை நான் மேக்கப் ரெகுலராக போடுவேன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த மேக்கப் வந்து நம்மளோட ஸ்கின்னோட செட் ஆகி பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளாலஸாக நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட் போடுறோம் அந்த மாதிரி எப்படி ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் கண்டினியூவாக ஒரு டூ டேஸ் அந்த மாதிரி அதாவது வீக்லி டூ டேஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு வரவங்களுக்கு அவங்களோட ஸ்கின் டோன் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பிராண்டில் ஒரு நல்ல ஷேடு எடுத்து போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் லைட்டன் ஆகிறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் போன உடனே சட்டு நான் கண்டுபிடிச்சிடணும் எனக்கு டைம் இல்லை அப்படின்னு நினச்சா டக்குன்னு போட்டு பார்த்துட்டு கழுத்து வரைக்கும் போட்டு பார்த்துட்டு பிளண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எடுங்க டக்குன்னு போட்டு பார்த்த உடனே இது ஓகே இது ஓகேன்னு செலக்ட் பண்ணிவிடாதீங்க பிளண்ட் பண்ணால் தான் தெரியும் அது எந்தளவுக்கு இப்போ நம்ம போடும்போது அது நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு பிளண்ட் பண்ணும்போது அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இது பரவாயில்ல இது பரவாயில்லன்னு தோணுற மாதிரி இருந்துச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூசன் ஆகும் ஸோ வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி வேறு எப்படிலாம் ஃபவுண்டேஷன் செலக்ட் பண்ணலாம் ஃபவுண்டேஷன் என்ன மாதிரி ஸ்கின் டோனுக்கு என்ன மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் தேவை இதெல்லாங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி கீழே போய் ஒரு கமெண்ட்டும் போட்டுருங்க உங்களுக்காக இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வேறொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் அது வரைக்கும் டேட்டா பாய் பாய் தேங்க்